Welcome to Full Stack Pam Development Course. My name is Nanshi and I am your trainer for this video session. In the previous video, we have text ke modification ke baare mein seek chuke the. Aaj hum uske aage ke part ko padhenge. CSS ke andar hum text ko kaise define karna hai, uske size ko modify kar sakte hain. अब हम बोल्ड इटैलिक के बारे में पढ़ेंगे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सी एस एस के अंदर फोन पेड का यूज किया जाता है फोन पेड प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए फोन के स्टाइल का यूज इटैलिक के लिए किया जाता है सी एस एस के अंदर फोन स्टाइल टेक्स्ट के टेक्स्ट को इटैलिक कर देते हैं ये सब हम बोल्ड इटैलिक एग्जांपल्स के थ्रू ये समझेंगे फोन स्टाइल इवन हम सीएसएस के अंदर अपर केस लोअर केस टेक्स्ट को डिफाइन कर सकते अपर केस और लोअर केस के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है टेक्स्ट अंडर स्कोर ट्रांसफॉर्म अपर केस टेक्स्ट अंडर स्कोर ट्रांसफॉर्म लोअर केस अंडरलाइन के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं सो so, ये सब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं फॉर एग्जाम्पल एच टी एन एल ओपनिंग टैग हेड हेड के अंदर हम टाइटल को डिफाइन करेंगे टाइटल हम फैमिली डिफाइन कर देते हैं अब हम एच टी एम एल के अंदर सी एस एस फाइल को डिफाइन करेंगे स्टाइल एलिमेंट के थ्रू जो टाइप एट्रीब्यूट कैरी कर रहा है टेक्स्ट अब हम बॉडी की स्टाइलिंग करते हैं बॉडी फॉन्ट फैमिली जॉर्जिया यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं स्लैश और क्लोज कर देंगे अब हम हेडिंग को डिफाइन करेंगे एच वन अंडर स्कोर एच टू फॉन्ट स्लैश फैमिली एरियल हेडिंग को हम डिफाइन कर चुके हैं नाउ font family this for close ab body ko define karenge body बॉडी के अंदर हेडिंग वन मेन हेडिंग एच टू सब हेडिंग अब 
paragraph. Practice paragraph के अंदर हम class को define करेंगे. Class एक selector है जो किसी भी paragraph की को unique बनाने के लिए हम selector का use करते हैं. इसकी value हम define करते हैं credits. पैराग्राफ को क्लोज करते हैं बाय सेकेंड पैराग्राफ को डिफाइन करते हैं क्लास intro close करेंगे and done एक और paragraph ले लेते हैं so यहाँ पे हमने paragraph को define कर दिया है। अब हम save करेंगे C two B one file। so अब देख सकते हैं हमारे main heading, sub heading और class चेंज हो चुकी है। यहाँ पे हमने पैराग्राफ के अंदर क्लास को डिफाइन किया था, जिसके हमने साइज साइज दिया था कोरियर न्यू, कोरियर और मोनोस्पेस। सो इसने अपनी स्टाइलिंग उसमें कर दी है। इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए हमें फ़ॉन्ट वेट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये पे डिफाइन करते हैं फ़ॉन्ट वेट फ़ॉन्ट वेट डिस्कोर बोल्ड एंड सेव करेंगे फ़ाइल को और आप so अब देख सकते हैं हमारी जो class के अंदर main value थी जो link था वो bold हो चुका है अब हम इसको italic करके देखते हैं italic के लिए हम font style का use करते हैं font style font style अब हम italic ले रहे हैं italic file को save करेंगे अब हम ओपन करके देखते हैं फाइल। सो आप देख सकते हैं हमारी हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो चुका है। इसी तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं और उसको अपर और लोअर केस में भी कर सकते हैं। अपर और लोअर केस के लिए हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। एग्जांपल के तुम समझते हैं टेक्स्ट स्लैश ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म करना है हमें 
कैपिटल में अपर केस जैसे आप देख भी सकते हैं उसको कैपिटल में भी कर सकते हैं लोअर केस में कर सकते हैं अपर केस में हम अपर केस में करके देखते हैं फाइल को सेव करेंगे फाइल ओपन करेंगे आप देख सकते हैं हमारा पूरी हेडिंग अपर केस में आ गई है इसको लोअर केस में करके देखते हैं टेक्स ट्रांसफॉर्मेशन लोअर केस फाइल सेव करेंगे सो so, हमारी मेन हमारा मेन टेक्स्ट अब लोअर केस में पहुंच गया है इस तरह से हम अपर केस लोअर केस में कर सकते हैं अंडरलाइन के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज करते हैं एग्जाम्पल की तुम करके देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन कॉलन अंडरलाइन फाइल को सेव करेंगे सी टू डी वन सो हमारा टेक्स्ट हम अंडरलाइन हो चुका है सो so, इस तरह से हम टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अपर केस लोअर केस में भी कर सकते हैं सी एस एस के अंदर ये सब कर सकते हैं इवन हम फोन के इस वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग लेटर्स के बीच में स्पेसिंग को भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं सो so, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं थैंक यू